will, would and would have. আমরা basically যখন কোন একটা কাজ করব ভবিষ্যৎকালে মানে কাজটা করব আমরা শেয়ার করে বলি আমরা কি বলি হচ্ছে আমরা উইল এই ওয়ার্ডটা বা এই মডেল ভার্বটা ইউজ করি যে আই উইল গো আমি যাব আই উইল কল আমি ডাকব আই উইল লিসেন আমি শুনব হ্যাঁ আই উইল রাইট আমি লিখব আই উইল সাপোর্ট আমি সমর্থন করব হোয়ার এভার আই সে তো এই আমরা কোনো একটা কাজ করব ভবিষ্যৎকালে এটা আমরা নিশ্চিত করে বলতে আমরা উইল ভার্বটা একটা সাহায্য নিই তাই না এটা একটা হেল্পিং ভার্ব এরপর আমরা মেন ভার্বটা ইউজ করি এখন দেখেন তুমি আমাকে বলো যে তুমি একটা গাড়ি কিনবে হ্যাঁ এর কি হবে ইউ ইউ মানে তুমি তো আমাকে বলো মানে টেল মে ইউ টেল মে তুমি আমাকে বলো ইউ টেল মে তো যে মানে কি যে মানে দ্যাট ইউ টেল মি দ্যাট মানে তুমি আমাকে বলো যে তুমি একটা গাড়ি কিনবে মানে ফিউচারে কিনবে ভবিষ্যতে কিনবে কি হবে এখানে একটা উইল ভার্বটা ইউজ করবো আমি সো ইউ তুমি উইল বাই মানে কিনবে হ্যাঁ ইউ উইল বাই তুমি কিনবে কি কিনবে একটা গাড়ি আকার সো ইউ টেল মি দ্যাট ইউ উইল বাই আ খার তুমি আমাকে বলো যে তুমি একটা গাড়ি কিনবে মানে আমাকে বর্তমানে বলে আমাকে এখন মানে বর্তমানে আমাকে বলে একটা গাড়ি কিনবে মানে ভবিষ্যতে কিনবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি একটা গাড়ি কিনবে এটা বুঝতে হবে দেখেন এখানে কি বলছে বলেছিলে মানে অতীতকালে বলেছিল এখানে হচ্ছে আমাকে মানে বর্তমানে বলে আর এখানে এখন কি বলতেছি অতীতকালে বলেছিল তাহলে কি হবে ইউ টোল্ড মি টোল্ড মি কেন বলেছিলে অতীতকাল এর জন্য টেল থেকে টোল্ড হয়ে যাবে সো টেল টোল্ড টোল্ড ইউ টোল্ড মি তুমি আমাকে বলেছিলে দ্যাট যে ইউ টোল্ড মি দ্যাট তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি একটা গাড়ি কিনবে এখন এখানে আপনি উইল বলতে পারবেন না ইউ ক্যান নট ইউজ উইল ইউ ক্যান নট ইউজ উইল কেন কারণ যেহেতু এখানে পাস টাইম মানে অতীতকালে বলেছিল এখন আপনাকে উইল এর পাস্ট ফর্ম বলতে হবে উড উড হচ্ছে উইলের পাস্ট ফর্ম তাহলে ইউ টোল্ড মি দ্যাট ইউ উড বাই আখার সো দ্য সেন্টেন্স ইজ ইউ টোল্ড মি দ্যাট ইউ উড বাই আ খার ঠিক আছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা এখানে পাস টাইম বলেছি পাস টেন্সে আছে এই জন্য এখন এই পাসটাও আমরা এখানে উইলের পাস্ট ফর্ম লিখব উড নট উইল এখানে উড হবে ওকে আমি ভাবছি আমি তোমার সাথে যাব মানে আমি এখন ভাবছি প্রেজেন্টে ভাবছি ফিউচারে যাব তো কি হবে I think I think আমি ভাবছি I will go with you I think I will go with you আমি ভাবছি আমি তোমার সাথে যাব I think I will go with you যাব ভবিষ্যতে ভাবছি বর্তমানে আমি ভেবেছিলাম আমি তোমার সাথে যাব দেখেন এখানে কি বলছে ভেবেছিলাম মানে কি অতীতকালে অতীতকালে ভেবেছিলাম যে আমি তোমার সাথে যাব ভাবছিলাম অতীতকালে এখন আপনি কি বলবেন আই মানে আমি ভেবেছিলাম কি হবে থিঙ্ক থোট থোট তো থোট হবে এখানে আই থোট আমি ভেবেছিলাম আই এখন আপনি এখানে উইল দিলে হবে না যদিও বাংলা দেখতে সেম কিন্তু যেহেতু এটা পাস টাইমের কথা বলতেছি না এটা পাস টাইম না এই জন্য এখন এখানে কিন্তু আপনি উড বলতে হবে উইল বলতে পারবেন না তাই না তাহলে আই থোট আই উড আই থোট আই উড গো উইথ ইউ আমি ভেবেছিলাম আমি তোমার সাথে যাব ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট আছে ভাবছি এজন্য এখানে লিখব ফিউচার উইল 
আর যেহেতু এখানে আমি ভেবেছিলাম পাস টাইমের কথা বলতেছি এটা পাস টেন্স এর জন্য এখন এখানে উইলের পাস ফর্ম হবে হুড তো এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন কেমন বাংলা আপনি আসলে কি মিন করছেন তার উপর ডিপেন্ড করে উইল থেকে এটা উডে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমরা এখন দেখবো পরের পার্টটা মানে উডের পরের পার্টটা আমি এক কাপ চা খেতে চাই আমরা বলি না যে ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট টু ইট আমি খেতে চাই আই ওয়ান্ট টু লিভ আমি থাকতে চাই হ্যাঁ আই ওয়ান্ট টু আই ওয়ান্ট টু সেন্ড আমি পাঠাতে চাই তাই না তো এই যে আমরা ওয়ান্ট এই ভার্বটা না বলে আমরা একটু স্মার্ট হ্যাঁ আর একটু ফলাইট ওয়েতে বলার জন্য আমরা বলতে পারি উড লাইক উড লাইক এই ওয়ানটাকে রিপ্লেস করব উড লাইক দিয়ে দেখেন আমি এক কাপ চা খেতে চাই সো আমরা কি বলি আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ কাপ অফ টি আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ কাপ অফ টি এখানে টেক বললে হবে নো প্রবলেম সো এখন দেখেন আমরা এখানে ওয়ানটাকে বাদ দিয়ে দেব এই ওয়ানটাকে বাদ দিয়ে কি লিখবো হুড লাইক সো ভেরি সিম্পল না যে আই হুড লাইক টু হ্যাভ আ কাপ অফ টি তাহলে ওয়ানটাকে বাদ দিলাম বললাম হুড লাইক আমি তোমার সাথে হাঁটতে চাই হ্যাঁ সো আই ওয়ান টু ওয়াক উইথ ইউ উইথ ইউ আমরা এখানে ওয়ান্ট না বলে বলতে পারি হুড লাইক হুড লাইক সো আই হুড লাইক তাহলে আই হুড লাইক টু ওয়াক উইথ ইউ সো আমরা এখন থেকে এই যে ওয়ান্ট না বলে আমরা ওয়ান্ট বললে হবে সমস্যা নেই কারেক্ট হবে কিন্তু ওয়ান্ট না বলে আর একটু ফোলাইট ওয়েতে বলার জন্য আই হুড লাইক টু ডু আই হুড লাইক টু স্টে আই হুড লাইক টু ইট হ্যাঁ আই হুড লাইক টু লিভ যাই বলি আমি ঠিক আছে এগুলো আমরা বলতেই পারি এবার দেখেন তুমি কি কিছু বলতে চাও বলতে চাও আমরা কি বলি ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং তাই না তো তুমি কি বলতে চাও কি হবে এটা ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং এখন আমরা এই যে ডু ইউ ওয়ান্ট বলি আমরা এটা না বলে কি বলতে পারি আর একটু ফ্লাইট ওয়েতে সুন্দর করে বলার জন্য কি বলতে পারি would you like to would you like to would you like to ঠিক আছে সো বলতে পারি would you like to এরপরে ভার্ব ওয়ান লিখবো কেমন ভার্ব ওয়ান লিখবো সো হুড ইউ লাইক টু বলতে মানে কি বলা ইংলিশ কি সেই তাই না হুড ইউ লাইক টু সেই সামথিং হুড ইউ লাইক টু সেই সামথিং তুমি কি কিছু বলতে চাও তুমি কি কিছু খেতে চাও হুড ইউ লাইক টু ইট সামথিং ঠিক আছে তুমি কি কিছু দিতে চাও সো হুড ইউ লাইক টু গিভ সামথিং গিভ সামথিং ঠিক আছে তো এগুলো আমরা বলতে পারি আপনি এইখানে আপনি বলতে পারেন হুড ইউ মাইন্ড এটাও সুন্দর হুড ইউ মাইন্ড বললে কিন্তু পরে ভার্ব প্লাস আইনজি হবে ভিং ভি মানে ভার্ব প্লাস আইনজি হবে তো কি বলতে হবে হুড ইউ মাইন্ড সেইং সামথিং হুড ইউ মাইন্ড সেইং করতে হবে সেইং সামথিং তুমি কি কিছু খেতে চাও হুড ইউ লাইক টু ইট সামথিং অথবা হুড ইউ মাইন্ড ইটিং সামথিং ঠিক আছে তুমি কি এখানে থাকতে চাও মানে বাস করতে চাও উড ইউ লাইক টু লিভ হিয়ার অথবা উড ইউ মাইন্ড লিভিং হিয়ার ঠিক আছে এগুলো আমরা বলতে পারি আচ্ছা তুমি কি এখানে বসতে চাও ওটা কি হবে টু ইউ ওয়ান্ট টু সিট হিয়ার এটা বললে হবে বাট আমরা বলতে পারি আরও ফ্লাইট ওয়েতে উড হ্যাঁ উড ইউ লাইক টু সিট হিয়ার উড ইউ লাইক টু সিট হিয়ার অথবা উড ইউ মাইন্ড সিটিং হিয়ার ঠিক আছে তুই হবে এখন আপনারা কমেন্ট করে বলেন তো যে তুমি কি আমাদের সাথে খেলতে চাও এটা কি হবে ইংলিশটা কমেন্ট করে বলেন তোমাকে আচ্ছা এবার দেখেন আমরা আর একটা ব্যবহার শিখবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি ছোটোবেলায় বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলতাম মানে অতীতকালে কোনো একটা অভ্যাস ছিল যেটা আমরা বারবার করতাম একটা অভ্যাস ছিল একটা রেগুলার একটা অভ্যাস ছিল এখন নেই অতীতকালে ছিল আমরা কি বলবো এখানে আমি ছোটোবেলায় বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলতাম এই অভ্যাসটা আমার আগে ছিল হয়তো এখন নেই সে কি বলবো আই হুড প্লে ক্রিকেট আই হুড প্লে ক্রিকেট আমি ক্রিকেট খেলতাম 
in my childhood i would play cricket so ami ekta likhte bhule geche i would play cricket with my friends in my childhood ha eta bolle hobe so i would play cricket with my friends in my childhood ha ta apnar likhle hi hoye jabe tahole ami ekta kaj kortam age obbhash chilo i would do i would do ami kortam eta thik ache acha ami high school e thakte gaan gaitam hoyto ekhon gai na thik ache tar mane ki bolbo i would sing songs i would sing songs when i was in high school i would sing songs ami gaan gaitam i would sing ami gaitam eta obosto age chilo ami age sobji khetam kintu ekhon khai na i would eat vegetables but now i don't so i would eat vegetables ami sobji khetam ekhon khai na now i don't otitkale kono kajher obbhash chilo bolle amra kintu would er jaygay used to bolleo hobe kono problem nei তো আমরা এখানে নয় এবং দশ নম্বর এক্সাম্পলের মধ্যে উড এর জায়গায় ইউজ টু বললেও কারেক্ট হবে তা আমরা ক্লাসটা সহজে বুঝতে পারলে ডান লিখে কমেন্ট করি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন আপনারা কমেন্ট করে আমাকে বলেন তো যে আমি ছোটোবেলায় ভূতে বিশ্বাস করতাম কিন্তু এখন করি না এটা কী হবে ইংলিশটা কমেন্ট করে বলেন আর এখন দেখব এর পরের পার্টটা যে কখন আমরা উড উড হ্যাপ এগুলো ব্যবহার করতে পারবো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে লাস্ট পার্টটা আমরা এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা এখানে উড এবং উড হ্যাভের একটা কম্পারিজন করব দেখেন আমি যাইতাম কিন্তু আমার আজ পরীক্ষা আছে মনে করেন যে আমার একজন ফ্রেন্ড আমাকে দাওয়াত করলো হ্যাঁ আমার আজকে পরীক্ষা হ্যাঁ মানে দুপুর থেকে পরীক্ষা শুরু হবে আমি সকালে পড়তে পড়ছি তো আমার ফ্রেন্ড আমাকে বলে দোস্ত আই হ্যাভ এ পার্টি সো উইল ইউ কাম টু মাই পার্টি হ্যাঁ তুমি কি আসবে পার্টিতে তো আমি বলেছি দোস্ত আমি তো যাইতাম বাট আমার তো পরীক্ষা আছে তাই না ফ্রেন্ড মানে বন্ধু আই উড লাভ টু বাট আই হ্যাভ এন এক্সাম টুডে আই উড লাভ টু হ্যাঁ আমি যাইতাম সো আই উড লাভ টু মানে আমি যেতে পছন্দ করতাম আর কি ঠিক আছে এখানে আপনি লাভ টু না বললেও হবে কোনো প্রবলেম নেই আপনি লাভ টু না বললেও হবে আই উড দোস্ত I would, but I have an exam today. But I have. So, dear friend, I would. I mean, I am. But I have an exam today. I am busy today. Or I am working today. Take it. Say, connect a cause. I mean, I am. I am. I mean, take into bus to begin to hot sena. Hey, it is unreal. I mean, I am. But it is actually possible hot sena. So I would. Hey, I would. But I can't. I have work. আই হ্যাভ স্টাডি হ্যাঁ যে কোনো কিছু হতে পারে তো আপনার এখানে উডটা ইউজ করতে পারেন আপনি এখানে লাভ টু বললে হবে না বললেও কোনো প্রবলেম নেই হবে আচ্ছা আমি যদি চাকরি পাই আমি তোমাকে বিয়ে করব আমি একটা মেয়েকে বললাম এটা কিন্তু রিয়েল এটা কিন্তু আনরিয়েল না মানে সত্যি সত্যি আমি চাকরি পেলে তোমাকে বিয়ে করব রিয়েল চাকরি পাবো যদি পাই তাহলে বিয়ে করব তো এখানে কী হবে ইফ মানে যদি ইফ আই যদি আমি গেট এ জব একটা চাকরি পাই ইফ আই গেট আ জব যদি আমি একটা চাকরি পাই আই উইল ম্যারি ইউ এটা হচ্ছে বাস্তব হ্যাঁ রিয়েল এটা অবাস্তব না তো ইফ আই গেট এ জব যদি আমি একটা চাকরি পাই I will marry you. I will marry you. I will marry you. Future. Hobishat kare. It is future time. Now, look. I will not be able to do this. So, I will marry you. So, today is the last day. I will see you. I will be last day. I will see you. Okay? So, I will be the last day. Okay? I will be the last day. Okay? So, I will be the last day. Okay? So, I will be the last day. Okay? So, I will be the last day. Okay? যদি আমি চাকরি পাইতাম তোমাকে বিয়ে করতাম বাট আমার তো আসলে সম্ভব হচ্ছে না ঠিক আছে এটা কিন্তু আনরিয়েল এটা অবাস্তব এটা কিন্তু পাস্ট না এটা প্রেজেন্ট হ্যাঁ যখন দেখা হলো তখনই বলতেছি প্রেজেন্টে বলতেছি আমি প্রেজেন্ট নিয়ে বলছি এটা কিন্তু অতীতকাল না 
তাহলে বর্তমানকালে একটা কাল্পনিক বিষয় মানে ইমাজিনারি এটা কাল্পনিক এটা কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে না তাহলে যদি আমি চাকরি পাইতাম আমি তোমাকে বিয়ে করতাম এখন তো পারবো না সো ইফ আই গট আ জব আই এখানে উইল বললে হবে না এখানে উড হবে অবাস্তব আই উড ম্যারি ইউ সো ইফ আই গট আ জব যদি আমি একটা চাকরি পাইতাম আই উড ম্যারি ইউ আমি তোমাকে বিয়ে করতাম এটা কিন্তু আমি প্রেজেন্টে বলছি বাট এটা অবাস্তব এটা আনরিয়েল এটা হাইপোথেটিক্যাল অবাস্তব কথা এটা কাল্পনিক কথা বাস্তব কিন্তু হচ্ছে না এটা বাস্তবে আমি চাকরিও পাইনি বাস্তবে বিয়েও করতে পারছি না এটাই কিন্তু অবাস্তব আচ্ছা এবার দেখেন মানে আমাদের ব্রেক আপ হয়ে গেল হ্যাঁ সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেল পরে ওর বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হওয়ার অনেক দিন পরে কোনো এক সময় আবার দেখা হলো তখন বলতেছি যদি আমার তখন চাকরি হইতো আমি তোমাকে বিয়ে করতাম যদি তখন আমার চাকরি হইতো মানে যদি আমি চাকরি পাইতাম আমি তোমাকে বিয়ে করতাম মানে একই কথাটা হ্যাঁ সেম কথাটা যদি আমি তাকে পরে এক সময় বলি ওই যে তখন যদি আমি চাকরি পাইতাম আমি তোমাকে বিয়ে করতাম তখন চাকরিটা পাই নেই তাই বিয়ে করতে পারি নাই যদি আমি এটা অতীতকাল বুঝাই অতীতকাল বুঝাই তখন কিন্তু চেঞ্জ হবে কীরকম দেখেন ইফ আই হ্যাড গট এন আ জব আই উড হ্যাভ ম্যারিড ইউ ইফ আই হ্যাড গট এন আ জব আই উড হ্যাভ ম্যারিড ইউ ঠিক আছে তো এখানে উড হ্যাভ আমরা এখানে ইউজ করেছি আর আমরা এখানে ইউজ করেছি উড বুঝতে হবে যে এখানে উড হচ্ছে এই যে এটা এই দুটো হচ্ছে আনরিয়েল এটা অবাস্তব এটা একটাও বাস্তব না এগুলো অবাস্তব ইমাজিনারি হাইপোথেটিক্যাল ঠিক আছে তাহলে এটা বলছি কখন এটা বলছি যখন হচ্ছে মানে যেদিন লাস্ট দেখা হলো ওই দিন বলেছি প্রেজেন্টে বলেছি আর এটা কখন বলেছি যখন ওর বিয়ে হয়ে গেছে মানে এটা অতীত হয়ে গেছে মানে আমাদের সম্পর্কটা এটা হচ্ছে অতীত হয়ে গেছে তার বিয়েও হয়ে গেছে তো অতীত যখন হয়ে গেছে তখন আমি বলতেছি যে ইফ আই হ্যাড গট ইন আ জব আই উড হ্যাভ ম্যারিড ইউ এটা মনে রাখতে হবে এইটা হচ্ছে অতীতকাল এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অতীতকাল আর এটা কিন্তু অতীতকাল না এটা আমি হচ্ছে প্রেজেন্টে একটা কাল্পনিক বিষয় বলেছি সো একটু পার্থক্য আছে কেমন এখানে উড এখানে উড হ্যাভ সো আশা করছি ডিফারেন্সটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তো আমরা এগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করব তা আমরা পরবর্তী ক্লাসে খেন খুড এবং কুড হ্যাভ নিয়ে কথা বলবো সো ফিল্ড অ্যান্ড টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম